കോണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ഇൻകം ടാക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ കുറേ അധികം ഫൈവ് ഹെഡ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ മക്കളെ അഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ ഇൻകം ഫ്രം ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പി ജി ബി പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വെരി ഗുഡ് അഞ്ച് ഹെഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് ഹെഡിലൂടെ ഇൻകം വരുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഹെഡിലെ ഇൻകം കൂടിയിട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ക്ലിയർ ആണോ ഒരാൾക്ക് ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിലൂടെയാണോ ഇൻകം വരിക ആ എല്ലാ മാർഗത്തിലൂടെയും അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻകംസ് കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം ഒന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ തിയറി ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ തിയറി ആയിട്ടും ചോദിക്കാം പ്രോബൾ ആയിട്ടും ചോദിക്കാം നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ഓഫ് പഠിക്കാം എന്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാരെങ്കിലും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡിലൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇൻകംസ് അണ്ടർ വേരിയസ് ഹെഡ് ദർ മേ ബി ലോസസ് അണ്ടർ സം ഹെഡ് അതായത് പല മാർഗത്തിലൂടെ കിട്ടിയ ഇൻകംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടുക പക്ഷേ ചില ഹെഡുകളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരാം ലോസ് വരാം ചില ഹെഡുകളിൽ എന്ത് വരാം മക്കളെ നഷ്ടം വരാം അങ്ങനെ നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം എൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നഷ്ടം നമ്മൾ നികത്തണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നികത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇൻകം വരികയും വേറൊരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് നഷ്ടം വരികയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻകം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റേ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടം നമുക്ക് നികത്താം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വരുമാനത്തിന് മാത്രം ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹൗസ് എ ഉണ്ട് ഹൗസ് ബി ഉണ്ട് ഹൗസ് എയിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻകം കിട്ടി ഹൗസ് ബിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്ന ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൗസ് എയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഹൗസ് ബിയിൽ നിന്ന് വന്ന നഷ്ടം ഇരുപതിനായിരം നികത്തിയിട്ട് ബാക്കി മുപ്പതിനായിരത്തിന് ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നികത്തുന്നതിനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് തോന്നിയ പോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് റെഡിയാണോ എല്ലാവരും ആ നമുക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ ഏതെങ്കിലും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് നഷ്ടം വരുമ്പോൾ ആ നഷ്ടം നികത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻകം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സെയിം ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകവുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡർ സോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ വിളിക്കുക ഇൻഡർ സോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എനിക്ക് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടം വന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഇൻകം ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നികത്താനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ഈ സെയിം ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം വെച്ചാൽ ഞാൻ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ സെയിം ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം വെച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ
എനിക്ക് വേറെ ഹൗസ് ഒന്നുമില്ല ആകെ ഒരു ഹൗസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് സാലറി ഉണ്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ സാലറി ഉണ്ട് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം പ്ലസ് ഇരുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം ആയില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വെച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഇൻകം ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ ഈ നഷ്ടം നികത്താൻ പറ്റുമോ മക്കളെ പറ്റുമോ പറ്റുമോ സാലറിയിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നൊരു ഇരുപതിനായിരം ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു എഴുപതിനായിരം വേറെ ലാഭം ഉണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നൊരു മുപ്പതിനായിരം നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നികത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റും എത്ര വരെ ആണെങ്കിൽ പറ്റും മറ്റുള്ള ഹെഡിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരെ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ നികത്താം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹെഡിലെ ഇൻകവുമായിട്ട് എനിക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വേറെ ഹെഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എനിക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് നഷ്ടം വന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ലോസ് എത്രയാണ് മക്കളെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വേറെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ സാലറി എനിക്കൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ കത്തിയ എനിക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് എത്ര നഷ്ടം വന്നേ എനിക്ക് ആകെ എൻ്റെ ഒരു ഹൗസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഹൗസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എത്ര ലോസ് വന്നേ എത്ര ലോസ് വന്നേ എത്ര ലോസ് വന്നേ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് വേറെ ഹൗസ് ഉണ്ടോ വേറെ ഹൗസിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് ആകെ ഒരു ഹൗസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഹൗസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് നഷ്ടം വന്നേക്കണേ കേട്ടോ പക്ഷെ വേറെ എനിക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല വേറെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സാലറി ഇൻകം ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സാലറി ഇൻകം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ആ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത് നികത്താൻ പറ്റുമോ അതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റും ഫുൾ എമൗണ്ടും പറ്റുമോ ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നികത്താൻ പറ്റും അമ്പതിനായിരം ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത വർഷം നികത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നഷ്ടം വരുവാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹെഡിലെ വരുമാനവുമായിട്ട് എനിക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം പക്ഷേ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് വേറെ ഹെഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇങ്ങനെ വേറെ ഹെഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രാ സോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നഷ്ടം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നികത്താണെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രർ സോഴ്സ് ആണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നഷ്ടം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹെഡിലെ ഇൻകവുമായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് നികത്താണെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രാ സോഴ്സ് ആണ് അത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി ഇനി അടുത്തത് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ബിസിനസ്സിലോ പ്രൊഫഷനിലോ എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നാൽ ബിസിനസ്സിൽ എനിക്ക് എന്ത് വന്നാൽ ലോസ് വന്നാൽ ആ ലോസ് എനിക്ക് നികത്താം എവിടെ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് എവിടെ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് നികത്താം വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ എനിക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഒരു കയർ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട് കയർ ബിസിനസ്സിൽ എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം ലാഭമുണ്ട് അപ്പോൾ കയർ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം നികത്തിക്കൂടെ 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 നികത്താം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം വന്നാൽ വേറെ ബിസിനസ്സിലെ ഇൻകവുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻകം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബിസിനസ്സിൽ ആകെ ഒരു ബിസിനസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നഷ്ടം നമുക്ക് വേറെ ഹെഡിലെ ഇൻകവുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എനിക്ക് ആകെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സേ ഉള്ളൂ ആ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിൽ എനിക്ക് ഒരു മുപ്പതിനായിരം നഷ്ടം വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ മുപ്പതിനായിരം എനിക്ക് എന്ത് വന്നു നഷ്ടം വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ഹെഡ് ഉണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്കൊരു അമ്പതിനായിരം ലാഭം 
എനിക്ക് സാലറി ആയിട്ട് എനിക്കൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻകം ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം വരുവാണെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഇൻകം വരണമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹെഡുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്തുമായിട്ട് മാത്രം പറ്റില്ല ഏത് ഇൻകമായിട്ട് മാത്രം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യെസ് സാലറി ആയിട്ട് മാത്രം പറ്റില്ല കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ ആയ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനിൽ നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു ഹെഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ സാലറി ആയിട്ട് പറ്റില്ല ക്ലിയർ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലോസ് ഫ്രം സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് സ്പെക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഊഹക്കച്ചവടം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന നഷ്ടം വരുവാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന നഷ്ടം വരുവാണെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ എന്ത് വരണം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ എന്ത് വരണം ഇൻകം വരണം ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് നഷ്ടം വന്നാൽ ആ നഷ്ടം നികത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വേണം പറഞ്ഞേ എന്ത് തന്നെ വേണം സ്പെക്കുല ആ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് തന്നെ ഇൻകം കിട്ടണം ഓക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് അല്ലെ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയും അത് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് എന്ന് തന്നെ പറയും കേട്ടോ അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഈ നഷ്ടം വരുവാണെങ്കിൽ അത് നികത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ വേണം എന്ത് തന്നെ വേണം വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഇത് ഇൻകം തന്നെ വേണം ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്താ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റ് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന നഷ്ടമാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫിഫ്ത് സെമ്മിൽ പഠിച്ചത് ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റുകൾ ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം വരുവാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ലോസാണ് എന്ത് ലോസാണത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം നമുക്ക് എങ്ങനെ നികത്താം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റ് വിറ്റിട്ട് ഗെയിൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലാഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ എന്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ലോങ് ടേം അസെറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലാഭം വെച്ചും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വന്നാൽ ആ ലോസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നികത്താം മക്കളെ എന്തൊക്കെ എടുത്ത് നികത്താം ആ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും വെച്ച് നികത്താം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും വെച്ച് നികത്താം ഓക്കെ ആണോ പക്ഷേ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വരുവാണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിറ്റായിട്ട് നഷ്ടം വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമായിട്ടേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനായിട്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷോർട്ട് ടേം ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻകമായിട്ടും പറ്റും ലോങ് ടേം ഇൻകമായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ലോങ് ടേം ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നികത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ഗെയിൻ വന്നാൽ മാത്രമേ നികത്താൻ പറ്റുള്ളൂ യെസ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഹോഴ്സ് റേസ് ഇല്ലേ കുതിര സവാരി കുതിരപ്പന്തയം അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ കുതിരപ്പന്തയം നടത്തി നമുക്ക് നഷ്ടം വരുവാണെങ്കിൽ കുതിരപ്പന്തയം നടത്തിയിട്ട് തന്നെ ഇൻകം വരണം എന്നാലേ ആ നഷ്ടം നികത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ ഹോഴ്സ് റേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടം വരുവാണെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് റേസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻകം കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നികത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അടുത്ത ലാസ്റ്റത്തെ ലോട്ടറി ക്രോസ്വേഡ് പസിൽസ് ചൂത് കളി ഗാംബ്ലിങ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരണമെങ്കിൽ ലോട്ടറി എടുത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ആ ലോട്ടറിയുടെ ഇൻകം നികത്താൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയില്ലേ അപ്പോൾ ലോട്ടറിക്ക് വരുന്ന നഷ്ടം ലോട്ടറി എടുത്തിട്ട് നഷ്ടം വരികയോ ക്രോസ്വേഡ് പസിൽസ് നഷ്ടം വരികയോ ചൂത് കളി ഗാംബ്ലിങ് നടത്തിയിട്ട് നഷ്ടം വരികയോ ബെറ്റിങ് വെച്ചിട്ട് നഷ്ടം വരികയോ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ആ നഷ്ടം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൻ
അല്ലെങ്കിൽ എനി അതർ ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം എക്സെപ്റ്റ് സാലറി എന്തായിട്ട് പറ്റില്ല സ്പെക്കുലേഷൻ ലോസ് വന്നാലോ ആ സ്പെക്കുലേഷൻ തന്നെ വെച്ചാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് നഷ്ടം വന്നാലോ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻകം വരണം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വന്നാലോ ആ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വരികയാണെങ്കിലോ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ആ ഇനി ഹോൾസ് റേസിൽ നിന്ന് നഷ്ടം വന്നാലോ ഹോൾസ് റേസിൽ നിന്ന് ഇൻകം വരണം ഇനി ലോട്ടറി ക്രോസ്ബോട്ട് പസൽസ് ഗ്യാമ്പിളിങ്ങിനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താലോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം റെഡി ആണോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മിസ്റ്റർ രാമ സ്വാമി ഓഫ് ചെന്നൈ സബ്മിൻ്റെ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരിക കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലെ രാമസ്വാമി കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എല്ലാ ഡിഡക്ഷനും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സാലറിയാണ് സാലറിയിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ സാലറി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാന ഗ്രോസ് സാലറി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കുറയ്ക്കാറില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിൽ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ആ അമ്പതിനായിരം കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സാലറി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇനി വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിട്ടുള്ള സാലറിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം അമ്പതിനായിരം കുറയ്ക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റിൽ തരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സാലറി വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ അതിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് സാലറി ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ വരുമാനമുണ്ട് പിന്നെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ ഇൻകം ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അയാൾക്ക് ലോസാണോ നഷ്ടമാണോ വന്നേക്കണേ ഇനി സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടമാണ് വന്നേക്കണേ കയർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ലാഭമുണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അയാൾക്കൊരു എൺപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടമുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒരു പതിനായിരം ഉണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ലോസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി അത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് വരിക കേട്ടോ അതൊരു നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ജി ടി ഐ അപ്പോൾ ജി ടി ഐ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതണം ആദ്യം ഏത് ഹെഡാണ് അഞ്ച് ഹെഡ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഹെഡ് ഏതാ സാലറി വേണം ആദ്യം എഴുതാൻ രണ്ടാമത്തെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മൂന്ന് ക്യാപിറ്റൽ സോറി പി ജി ബി പി ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എഴുതാം നാല് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അഞ്ച് അതർ സോഴ്സ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ സാലറി തന്നിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സാലറി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഹെഡ് നമ്മൾ എഴുതി ഇൻകം ഫ്രം സാലറി രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ സാലറി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ് ഏതാ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ എന്തുണ്ട് ഇൻകം ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം നഷ്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം നികത്താൻ പറ്റുമോ നാൽപ്പതിനായിരം നഷ്ടമുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ ഇൻകം ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം
ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാം കാരണം സാലറി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈനസ് ഏഴ് ആയിരുന്നു ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ നമുക്ക് ഒരു ഹൗസിൽ നിന്ന് ഇൻകം വരുമാനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹൗസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് വന്നേക്കണേ അപ്പം മുപ്പത്തി മൂവായിരം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടം നാൽപ്പതിനായിരം നമ്മൾ നികത്തിയാലും ഒരു ഏഴായിരം നഷ്ടം ഉണ്ടാവും ആ ഏഴായിരം പേര് നഷ്ടമുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ടർ കോളത്തിൽ ഏതിൽ സാലറി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വരുമാനമായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ വരുമാനത്തിന് എടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഹെഡിലെ ഇൻകമായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏഴായിരം നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതി മൈനസ് ഏഴായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഹെഡ് ഏതാണ് മക്കളെ സാലറി ആ ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ് നമുക്ക് സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം വന്നാൽ അതെങ്ങനെ നികത്ത പഠിച്ചില്ലേ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസ് ആ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം വന്നാൽ അത് നികത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ വരണം എന്ത് തന്നെ വരണം ആ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ഇൻകം വരണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടോ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ഇൻകം ഉണ്ടോ നോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് സി ബൈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആ പതിനായിരം നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതാം അപ്പം ലോസ് ഫ്രം സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി ബൈ എഫ് സി ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം ക്യാരി ഫോർവേഡ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാരി ഇനി അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് വല്ല സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് എന്ന് വരുമാനം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നികത്താം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പതിനായിരം ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതാം സി ബൈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് ഇനി വേറെ ബിസിനസ് ഉണ്ടോ വേറെ രണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് കയർ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട് കയർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലാഭമാണ് കിട്ടിയേക്കണേ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നികത്തി കൂടെ നികത്തി കൂടെ കയർ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്കൊരു എൺപതിനായിരം രൂപ ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൺപതിനായിരം നഷ്ടം നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി ഉണ്ട് നികത്തി കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം കയർ ബിസിനസ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് മൈനസ് ലോസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് നമ്മൾ നികത്തി ഇനി ബാക്കി ഒരു അറുപതിനായിരം ആണ് നമുക്ക് ഇൻകം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാം ക്ലിയർ ആണോ കയ ആ ചോദിച്ചോ അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയും സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയും കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെറുതെ ഒരു ബിസിനസ് കയർ ബിസിനസ് ടെക്സ്റ്റ് ബിസിനസ് നോർമൽ ബിസിനസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് കയർ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കയർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വന്നേക്കണേ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കയർ ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം എടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് നഷ്ടം നികത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഒരു അറുപതിനായിരം അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാം ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലോട്ട് പോകാം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനുണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനുണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ഔട്ടർ കോളത്തിലോട്ട് ചെയ്താൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പതിനായിരം ഓക്കെ അടുത്ത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷമുണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തൂടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വന്നാൽ എന്തുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആണ് ലോസ് വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ലോസ് നികത്തിയാൽ ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ഉണ്ട് അത് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി അത് ഏത് ഹെഡിലാണ് വരിക എല്ലാതും മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം
ടേബിൾ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഗ്രോസ് ട്രോളിൽ നിന്ന് കാണാം ടേബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ തിയറി മാത്രം ചോദിക്കും മക്കളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ് ഒരു വട്ടം എസ് ഐ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തിയറി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടേബിൾ പഠിച്ച സിമ്പിളായിട്ട് തിയറി ചോദിച്ചാലേ ഇതാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്താലോ സെറ്റ് ഓഫിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്താലോ എസ് ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എസ് കമ്പ്യൂട്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് രാഘ ഫോർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നാരായണകുട്ടി സാറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഞാൻ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നാരായണകുട്ടി സാറിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ എസ് സാലറി ബ്രാക്കറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇൻകം ഫോർ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഒരു എഴുപതിനായിരം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഉണ്ട് ബിസിനസ് ലോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ലോസ് ഫ്രം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇവർ ഇതിൽ ഓർഡർ തെറ്റിച്ച് എഴുതിയേക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ആയി നമുക്ക് ഏത് ഹെഡ് എഴുതാം ആയത് ഹെഡ് എഴുതാം സാലറി എടുത്ത് എഴുതാം എത്ര നാല് ലക്ഷം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അടുത്ത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതി കൂടെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതി കൂടെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാം എഴുപതിനായിരം ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ ഇല്ല ഇനി ബിസിനസ് ലോസ് ബിസിനസ് ലോസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ ആ സാലറി ആയിട്ട് മാത്രമേ പറ്റാത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഏതൊരു ഹെഡ് ആയിട്ട് പറ്റും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ ബിസിനസ് ലോസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം അവിടെ കിടക്കട്ടെ കേട്ടോ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടോ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ആ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് തന്നെ എത്താൻ പറ്റുമോ മക്കളെ അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആയിട്ടുള്ള മുപ്പതിനായിരം നികത്തി അപ്പോൾ എത്ര വരും യെസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആണ് ഈ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ് ലോസ് എത്രയാണ് വന്നേക്കണേ ബിസിനസ് ലോസ് ഇരുപതിനായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിസിനസ് ലോസ് നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം വരെ നികത്താം നികത്തിക്കൂടെ നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് മുപ്പതിനായിരമാണ് അപ്പം മുപ്പതിനായിരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എടുത്ത് നികത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ വരും ശരിയല്ലേ പക്ഷേ ബിസിനസ് ലോസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അല്ലേ അപ്പോഴും ഒരു പതിനായിരം ലോസ് ബാക്കിയില്ലേ മക്കളെ ഇല്ലേ ആ പതിനായിരം നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തുകൂടെ എഴുപതിനായിരത്തി നിന്ന് ആ അപ്പോൾ ബാക്കിന് എഴുപതിനായിരം പതിനായിരം വെച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താലും ബാക്കിന് എത്രയുണ്ട് ഇൻകം ആയിട്ട് ആ അത് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനിക്ക് ജി ടി എ എത്രയാ നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ക്ലിയർ ആണോ കത്തിയ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലോ ബിസിനസ് ലോസിന് അങ്ങനെ ആ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടം വന്നാലാണ് മറ്റൊരു ഹെഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം വരെ നമുക്ക് നികത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ സാലറി ഒഴിച്ച് വേറെ ഏതൊരു ഹെഡുമായിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ മോനെ ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞേ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലോ അമ്പതിനായിരം ലോസ് ഫ്രം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അത് നിങ്ങൾ ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതണം കേട്ടോ ലോസ് ഫ്രം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് സി സി ബൈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നർ കോളത്തിൽ അമ്പതിനായിരം ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഈ നഷ്ടം വന്നാൽ എന്ത് തന്നെ വരണം ആ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ
ക്യാരി ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടം നികത്താൻ പറ്റാത്തത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മളത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് പിന്നെ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് വല്ല ഇൻകം വരികയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നഷ്ടം നികത്തിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിധിയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നാലും നഷ്ടം നികത്തുന്നത് വരെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ല ചില ഇൻകംസിന് കറക്റ്റായിട്ട് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് യെസ് അപ്പൊ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ നഷ്ടം നികത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് വരുമാനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് നികത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നഷ്ടം വന്നാൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നഷ്ടം വന്നാൽ എത്ര വർഷം വരെ നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം എത്ര വർഷം വരെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം എട്ട് വർഷം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് ലോസ് വന്നു നഷ്ടം നികത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അടുത്ത വർഷം നഷ്ടം ഇൻകം വന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നത്തെ വർഷത്തേക്ക് അങ്ങനെ എട്ട് വർഷം വരെ നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടം എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം നഷ്ടം നികത്താൻ പിന്നെ പറ്റില്ല കേട്ടോ അടുത്തത് ബിസിനസ് ഈ നഷ്ടം വന്നാലോ എത്ര വർഷം വരെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം അതും എട്ട് വർഷം പക്ഷേ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന നഷ്ടം വന്നാൽ അത് എത്ര എത്ര വർഷം വരെ നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നാല് വർഷം വരെ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലോ അതിന് എത്ര വർഷം വരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാരി ഫോർവേഡ് അതായത് ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല നോ ടൈം ലിമിറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വന്നാൽ എട്ട് വർഷം വരെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വന്നാൽ അതും എട്ട് വർഷം വരെ നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഹോൾസ് റേസി നഷ്ടം വന്നാൽ നാല് വർഷം വരെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും എട്ട് വർഷം വരെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാല് വർഷം വരെ വരുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സും ഹോൾസ് റേസും സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നഷ്ടം വരുവാണെങ്കിൽ നാല് വർഷം വരെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹോൾസ് റേസിൽ നിന്ന് നഷ്ടം വന്നാലും നാല് വർഷം വരെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നോ ടൈം ലിമിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എട്ട് വർഷം ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ സിമ്പിളല്ലേ പഠിക്കാൻ പറയും 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 അപ്പം എക്സാമിന് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് സി വന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ് എഴുതി കൂടല്ലേ രണ്ട് ടേബിൾ വെച്ച് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും വെറുതെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ സെൻറ്റൻസ് വൈസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് കിടക്കണം ഞാൻ സിമ്പിളാക്കി തന്നെ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എട്ട് വർഷം വരെ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ലോസുകൾ എട്ട് വർഷം വരെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ട് ഓക്കെ നാല് വർഷം വരണ ഏതൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം ആ ഓക്കെ നോ ടൈം ലിമിറ്റ് വരുന്നത് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഓർഡർ ഉണ്ട് അതായത് തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും നഷ്ടം നികത്താൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഇൻകം ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ ബിസിനസ് ഇൻകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വർഷത്തെ വില ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നികത്തണം രണ്ടാമത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണേൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ നഷ്ടം നികത്താനായിട്ട് മൂന്നാമത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വില നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നികത്തണം നാലാമത് അൺഅപ്സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നികത്തണം അഞ്ചാമത് അൺഅപ്സോഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നികത്തണം അതിനൊരു ഓർഡർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇൻകം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ
ഓക്കെ ഇന്നത്രയും മതി കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് എല്ലാവർക്കും സെറ്റല്ലേ മക്കള